ഉമ്മയോട് ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സദക്ക ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹാല അൽമാ വെള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെള്ളം രണ്ടാമത് മറ്റൊന്നാണ് ഭക്ഷണം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നാം ഷെയർ ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളും കൂടി ഒരു ഷെയർ ചേരുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുതാല്യമായിരുന്ന സമയത്ത് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല വീടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഞാൻ ആരുടെയെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അവർക്കെല്ലാം പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് അവരുടേതെല്ലാം സ്കൂറുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതാല്യമീങ്ങളും മാല്യമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും ധാരാളം ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരാണ് അവിടെ നമുക്ക് സമുദായത്തോട് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ബാധ്യതയുണ്ട് സമുദായത്തോട് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായും വളരെ മുറക്കും ഇവിടെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം അത് നിലനിൽക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധാരണക്കാരുടെ ബാധ്യതയല്ല പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശരീരം തന്നെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ യഹലാസോടുകൂടി പഠിച്ചവരുടെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി നന്നായി ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കുചേരണം അവരവരാൾ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് ലഭിക്കാനോ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് ഹൃദയ ലോഹ അനുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വേറെ ഒരു പണ്ഡിതൻ കേട്ടതാണ് ഞാനിതെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് മുശാവറ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റിയുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ പക്ഷെ ആ പള്ളിയുടെ മേലെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളുടെ പേരെഴുതാൻ സമ്മതിക്കണം അയാളുണ്ടാക്കിയ പള്ളിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരാളുടെ പേരെഴുതാൻ സമ്മതിക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മറ്റൊരാൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പള്ളി ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ അത് സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുക്കരുത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കരുത് അതാണ് ഇമാം ഷാഫി ഋതിഹുല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഇൽമ് എല്ലാവരും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം പക്ഷേ ഞാനാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ആരെയും ആരും അറിയാതിരുന്നാൽ എനിക്കതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഇതാണ് ഇഹ്ലാസ് ഞാൻ എന്ന ഒരു വിചാരം നമ്മൾ ആരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടണമെന്നോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരിക്കപ്പെടണമെന്നോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി വേണമെന്നോ നമ്മുടെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം അത് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്തതും അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾ ഏത് സൽക്കരണം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് ചിലർ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി തന്നെ പേരെഴുതി വെക്കാൻ പറയുന്നവരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് അവരെ നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അവരെ നാം നിന്ദിക്കരുത് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു പള്ളിയും മദ്രസയും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം അ
അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പേരെഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഈ പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ബാപ്പ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അവർ അതിനു വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പേരെഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെയാണത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ ഒരാൾ നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒരാളുടെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തോ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെപ്പറ്റി മാത്രമേ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവൂ നമ്മൾ മോശം ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിയായിരിക്കണം വേറെയുള്ളവരെ പറ്റി എപ്പോഴും നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവൂ ഇനി ഒരാളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അതിനെന്തോ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലതേ വിചാരിക്കാവൂ ഇതാണൊരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ കടപ്പാട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആ മനുജത്തിനിപു കസീറമ്മിനി ഇന്നെ ബാബന്നി എസ് തെറ്റ് ആയ ധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല ധാരണകൾ ആരെ പറ്റിയും ധാരണകൾ മോശാകാൻ പാടില്ല പ്രയാസങ്ങൾ പരമാവധി പറയാതെ മൂടി വെക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങളാ പറയാ ഞാമത്തുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മടിയാണ് അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഞാമത്തുകൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സിറാജുൽ ഉദ ദേവ കോളേജിലെ കുട്ടികളുണ്ട് കർണാടകയിലെ കുട്ടികൾ അവർ ഇറക്കിയൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് സിറാജുൽ ഉദൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് അതൊരു കത്ത് ഞാൻ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നാണ് കലണ്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് പറയാണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെയും കത്ത് അത് തന്നെ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടെന്നും കുട്ടിക്ക് സംഭാവന കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിലുള്ളത് ദിക്കറുകളാണ് ഓരോ സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ അങ്ങനത്തെ കാലത്താണ് അല്ല അതിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ ദിക്കറുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഉറക്കി ഉറക്കിൽ നിന്ന് തെളിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുപോലെ കക്കൂസ് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ദിക്കറുകളാണ് ഇതിൽ ഈ കലണ്ടർ കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലത്തൊന്നും ഇട്ടേക്കരുത് കാരണം ഇത് ദിക്കറുകളാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ പേരാണ് അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം കലണ്ടർ ചുമരുമ്പോൾ തൂക്കിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നല്ലത് മാത്രമേ ആരെക്കുറിച്ചും ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്ന രോഗം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് എഴുതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അയാളൊരു ഹിലാസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിധിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നീയത്തെ നമുക്കറിയില്ല ഇന്നമ്മൽ അമലു ബിന്നിയാസ് അമലുകളൊക്കെ നീയത്ത് അനുസരിച്ചാണ് നീയത്ത് നമുക്ക് കീറി കീറി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല അല്ല ശക്ക അവല ശക്കത്ത കൽബഹു നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കീറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നബിസ്ലാ വസ്ലങ്ങൾ ചോദിച്ചു അബ്ദുൾ ഹാബ് ഷറാനി റദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാമത്ത് ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ദുഷിക്കാറില്ല ഒരു പണ്ഡിതനെയും ഒരു ആലിമിനെയും കുറ്റം പറയാറില്ല ഞാൻ ഒരു ആലിമിനെയും കുറ്റം പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആലിമിയങ്ങളെ കുറ്റം പറയുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വളരെ 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 ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റാണ് ഞാനൊരു ആലിമിനെയും ദുഷിക്കാറില്ല ആലിമിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് തരക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വലിയകളും ഓരോ നീവേഴ്സി ഞാൻ എൻ്റെ കൽവശിയെന്നവർ ഓരോ ഔലികൾക്കും ഓരോ നബിമാരുടെ കഥമിൽ അവരുണ്ട് ആ നബിമാരിൽ രണ്ട് തരക്കാരുണ്ട് ഈസാ നബി അലൈഹു സലാത്തു വസ്സലാം വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ച നബിയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൻ അൻസാരി ഇലാഹ് എന്ന് സഹായം തേടിയ ആളാണ്
ആ റസൂലാണ് നബി വാഹി സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇൻ്റർലോക്ക് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശരീഫ് സക്കാഫിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് പടുത്ത് പിരിച്ചതാണോ എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലായി പിരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കാണുന്ന ഈ പന്തൽ ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെ തൽക്കാലത്തേക്കാണോ അത് തൽക്കാലത്തെ കിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഇതൊന്ന് സ്ഥിരമാക്കിയാൽ തർക്കമില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ അത് ഇവിടെ തന്നെ ആണോ എന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നല്ല നാല് ഭാഗത്തും കാറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടായാൽ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്ത് സ്വലാം ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചു ആ ഇൻ്റർലോക്ക് സിമെൻറ്റ് കട്ട കൊണ്ടല്ല സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ സ്വർണക്കട്ടി കൊണ്ട് സ്വർണക്കട്ടി കൊണ്ട് എത്ര മീറ്ററാ കിലോമീറ്ററുകളാ കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വർണക്കട്ടി കൊണ്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതെന്തിനായിരുന്നു അത് ബിൽക്കീസ് രാജ്യം കൂട്ടലും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരാണെന്നൊരു തോന്നലൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അതിനേക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ ഈ അവാഹത്തിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ചില പണക്കാർക്ക് ഒരു കീബർ ഉണ്ടാവും ആ കിബറിന് ചിലപ്പോൾ പകരം ചില കിബറൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം അത് കിബറല്ല അപ്പം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടിക വിരിച്ചു സ്വർണത്തിൻ്റെ കട്ടി കൊണ്ട് വിരിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആഡംബരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ പ്രൗഢിയിൽ ജീവിച്ച റസൂലാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിയും ഇല്ല പക്ഷികളും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് എന്തിനധികം പറയണം നമ്മളൊക്കെ ജിന്നുകളെ പേടിക്കാനും അതേസമയത്ത് സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് ജിന്നുകളെല്ലാം തൊഴിലാളികളാണ് യാമലുനഹു ജിന്നുകൾ ഈ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് പണിയെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തൊഴിലാളികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാറുൽ ഇർഷാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പണിയും ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ പക്ഷേ ജിന്നുകൾ എല്ലാ വർക്കും ജിന്നുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് യാമലു നലഹു മിമ്മഹാരീബ എത്രയോ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജാടികളും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കടലിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ജിന്നുകൾ ധാരാളം മുത്തുകൾ വാരിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പ്രൗഢിയുള്ള വേറെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പണത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അതുമിൻ ഓ പണം കാണിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ എന്നെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്നാ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാം ചോദിച്ചു പണത്തിൽ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ എൻ്റെ കൈവശത്തിലുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാം നല്ല നീയത്തോടെ പറഞ്ഞതാ കിബിർ പറഞ്ഞതല്ല ആ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളൊക്കെ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് പ്ലെയിനിൽ കയറി പോവാണ് ആ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന് പ്ലെയിനിൽ കയറേണ്ട കാറ്റ് തന്നെ മഹാനവറുകളെ നേരിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിനും വൈപ്പെടുത്താനും ഒരു രാജാവിനും കീഴ്പ്പെടുത്താനും സാധിക്കാത്ത എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പേടിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാറ്റ് കാറ്റും സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അത്ര വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു റസൂലാണ് നബി വാഹി സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാം ആ സുലൈമാൻ നബിയുടെ കഥമിലുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ നല്ല പ്രൗഢിയിൽ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള വാഹനത്തിൽ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള വീട്ടിൽ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള ജീവിതം നല്ല ഡ്രസ്സ് നല്ല ജീവിതം അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥമിലുള്ള ഔലിയാക്കളുണ്ട് ആലിമ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷാറാൻ അള്ളാഹു പറയാം അതേ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കഥമിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ലളിതമായി ജീവിക്കുന്നവരും വളരെ പാവപ്പെട്ടവരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെയും ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും ആദരിക്കലാണ് പതിവ് എന്ന് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷാറാൻ അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ ആ ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റം പറയുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അവരെ കൈവശൽ
വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹു അൽഹു മദീനയിൽ നിന്ന് ഇറാഖിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹുനോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനടുക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആ പണ്ഡിതന് സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു അന്നു കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞു പോയത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മദീനത്ത് സ്വന്തം മുസ്താദിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു ശേഷിയില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പം ഈ ഗുർ ഈ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ്റെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഷാഫി ഇമാം അതങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹസൻ അള്ളാഹുൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫി ഇതൊക്കെ ഹലാലാണ് ഹറാമായത് ഒന്നും ഇതിലില്ല മുഴുവനും ഹലാലാണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് കളവും പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ എന്തും നടിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ത് തട്ടിപ്പും നടത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകരുത് അത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമാണ് ദുനിയാവും ആഹവും നശിച്ചു പോകും നമ്മൾ സത്യസന്ധരായി ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു കളവ് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവ് കാണിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും കൈവശപ്പെടുത്തരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദ്യക്ക് അറിയുള്ളു ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കാരണം അത് ഹലാലല്ലാത്ത വഴിയിൽ വൃത്തിയൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചു പോയത് അതായത് അറിയാത്ത കാര്യം അറിയുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് എന്ന നിലക്കാണ് സദ്ദീഖ് അള്ളാഹനും മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞത് മഹാനവറുകൾ അറിയാതെ വയറ്റിലായി പോയതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്നും ഒരു അഭിനയത്തിലൂടെയും നമ്മൾ കയ്യിലാക്കരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അഭിനയങ്ങളുണ്ട് ചിലർ ഔലിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ വിവരമില്ലാതെ വിവരമുണ്ട് എന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ അറിയാത്ത കാര്യം അറിയുമെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ അപകടമാണ് വളരെ അപകടമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പോയി ചാടരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹസൻ ഉദ്ദാഹൻ പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവനും ഹലാലാണ് ഹലാലല്ലാത്തതൊന്നും എൻ്റെ കൈവശത്തിലില്ല ഇത് മുഴുവനും ഹലാലാണ് ഞാനതിന് കൃത്യമായി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹലാലല്ലാത്ത ഒരു സ്വത്തിന് എന്നോട് അള്ളാഹു താല സു എന്നോട് അള്ളാഹു താല ജക്കാത്ത് വാങ്ങൂല അള്ളാഹു എന്നോടെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ അത് ഹലാലായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഹലാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഹസൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷാഫി മഹമ്മദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കടത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ബാഹ്യമായിട്ട് കുറേ പണം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പൂജിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്നെ പകുതി കൊടുക്കാനൊന്നും തയ്യാറാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് ഷാഫി മാമറുദ്ദാഹൻ്റെ പിന്നെ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല ഇറാഖിലേക്ക് ഇറാഖിലേക്ക് എൽമ് പഠിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പോയതാണ് ഷാഫി മാമ വന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് എന്ന നിലക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചതുമില്ല അതായത് ഇമാം ഷാഫി റതിഅള്ളാഹു മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു മദീനയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പോകുമ്പോഴുള്ളത് പോലല്ല ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഇപ്പം വളരെ ജോറായിപ്പോയി മാലിക്കി മാമിന് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് ധാരാളം പ്രൗഢി ഉണ്ട് മാലിക്കി മാമ നല്ല പ്രൗഢിയിലും നല്ല സ്വത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിഅള്ളാഹുനോട് ഉസ്താദായ മാലിക്കി മാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇമാം ഷാഫി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പം വിടക്കായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഞാൻ ഹറാമായ വഴിയിൽ സമ്പാദിച്ചതല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് മുഴുവനും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എനിക്ക് ഹതിയായി കൊണ്ടുത്തന്നതാണ് ഹതിയായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാനത് മടക്കാറില്ല കാരണം ഹതിയ നബിസ് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജനങ്ങൾ തന്ന ഹതിയകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഹലാലല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ ദുനിയാവിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്ന് ശിഷ്യനായ ഇമാം ഷാഫ് ഇറുദി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഉസ്താദായ മാലിക് ഇമാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ട് ആ പാഠം എന്താണ് സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാര് പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഉസ്താദുമാർ കാര്യം ശരിക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശിഷ
ലോകത്ത് കയ്യാമെന്ന ആൾ വരെയുള്ള ആളുകൾ പടം പഠിക്കാനാണ് നബി സല്ലാഹു സ്വല്ലത് ചെയ്തത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ വഴികൾ അടച്ചു കളയണം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താൻ പാടില്ല അഥവാ നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് അവകാശമുള്ളതായി പോയാൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു സ്വല്ല ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ഇമാം ഷാഫി അഹുദ്ലാഹൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണം എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകരുത് വലിയവർ ആരാണെന്ന് അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയൂ ഒരു പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കുന്ന വയതു പറയുന്ന മുസ്ലിയാർ ആ മുസ്ലിയാരേക്കാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്രയോ ബഹുമാനമുള്ള ആൾ വയത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏതോ മൂലയിൽ പോയി ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് കാരണം സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നവർക്കും അതുപോലെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കയറുന്നവർക്കും കിബറുണ്ടാകാൻ വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് സൈക്കിൾ മക്കേറിയാൽ പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും കിബറ് തോന്നും അങ്ങനെയാണ് അപകടത്തിൽ പോയി ചാടാറുള്ളത് അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴും വയത് പറയുന്ന സമയത്ത് കിബറ് വരാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ സന്ദർഭങ്ങൾ അള്ളാഹു തയാല കബൂൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വയത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അള്ളാഹു തയാല കബൂൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രവർത്തനം നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു തയാല മോശക്കാരായ ആളുകൾ കൊണ്ടും അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ നല്ല ആളായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ നല്ലവരാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കുറെ പള്ളി ഉണ്ടായി കുറെ മദ്രസ് ഉണ്ടായി കുറെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ഭരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു ഇല്ലേ എനിക്ക് യാതൊരു റെസീപ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ഇലക്ട്രിക് ഓഫീസിലും ഒക്കെ പണമടച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് റെസീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് എനിക്ക് തെളിവാണ് ഇതേപോലെ ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ആർക്കും സംഭാവന എന്നാൽ ഞാൻ റെസീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് അവർക്ക് തെളിവാണ് അതേസമയം അള്ളാഹു എൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് എനിക്കൊരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളമായി വയത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വയതെങ്കിലും എൻ്റെ രാജാവായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്തു എന്നതിന് എനിക്കൊരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് ഒരു തെളിവും നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും അത് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായാലും എസ് വി എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായാലും പ്രസംഗങ്ങളായാലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും നമ്മുടെ ഏത് പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനമായാലും മദ്രസയുടെ പ്രവർത്തനമായാലും ഏത് പ്രവർത്തനമായാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിലല്ലേ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഫലമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാര് നമ്മളെല്ലാം ഇതെല്ലാം വിട്ടേച്ച് പോകുന്നവരല്ല പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവുക ആർക്ക പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവുക ആർക്ക ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ദുബായിൽ കുറേ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളൊരു മുതലാളി അദ്ദേഹം ദുബായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഔട്ടാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം എത്രയാ നേരെ മറിച്ച് ദുബായിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അയാൾ ദുബായ് കുറെ കാലായി പോകുന്നു ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല അയാളെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഔട്ടാക്കുമ്പോൾ അയാളെ മനസ്സിലുള്ള എന്നാ പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെയിലുള്ളണ്ട എന്ന് അയാൾക്ക് സന്തോഷ അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും കുറെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും നടത്തിയവനുമാണ് നമ്മൾ കുറെ ദുന്യാവിൽ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു ആ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചവർക്കല്ലേ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം ഉണ്ടാകുക കാരണം ഇതൊക്കെ ഇട്ടു പോവുകയല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന് ഇവിടെ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്തവന് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടെന്ന കാര്യം എല്ലാം കണക്കന്നില്ലേ അവന് പോകുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല പോകുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാവ
എന്ന നിലക്ക് വളരെ വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി നാം ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ തെക്കുവയുള്ള മനസ്സുള്ളവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് തയ്യാർ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടില്ല തത്വമുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം തയ്യാർ ചെയ്തു അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കുകയും അള്ളാഹു അലയുടെ പെരുത്തത്തിൽ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് തക്കവയുള്ളവർ തക്വ ഇവിടെയാണെന്ന് നിമിസങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത വിചാര വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്വയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തല അതിന് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് ഇവിടെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് മഹാനവറുകളുമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിം അവറുകൾ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്കതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ് അംബുലാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും ആലിമീങ്ങളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും മുതലിമീങ്ങളെയും ദീര് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാലിമീങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആഹ്രത്തിൽ വിജയം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം മുതലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധം വേണം കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ സമയം ഒരു മിനിറ്റും വെറുതെ പോക്കാതെ അവർ പഠനത്തിൽ തന്നെ സമയം ചെലവഴിക്കും മാലിന്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധം വേണം അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കൃത്യമായി അവർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിരിക്കണം പള്ളിയിൽ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ബോധം വേണം ഞാൻ ശമ്പളം കൃത്യമായി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊയിലിയാരുണ്ട് അതായത് ശമ്പളം കൃത്യമായി കമ്മിറ്റിക്കാർ തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്ക് മിസ്സാക്കൂ ഒരു മൊയിലിയാർ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിനല്ല നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനാണ് അത് ബിലാൽ ഉദ്ദിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി കൊടുത്തതല്ല നിബിസ്വല്ലാഹു സങ്ങൾ വാല് പറഞ്ഞത് വാല് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വലിയ തടിച്ച ഒരു കവറ് ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുള്ള കവറ് കിട്ടാനല്ല നിബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ വാല് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ നന്നാകാനാണ് നിബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ ദിവസം നടത്തിയത് ശമ്പളം പറ്റാനല്ല നിബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ ദിവസം നടത്തിയത് എല്ലു ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണെന്ന് ഞെളിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലത് മറിച്ച് അനന്തരക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ അനന്തരക്കാരനാണ് ഞാൻ സ്വത്തവകാശിയാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്വത്ത് ബാപ്പയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ബാപ്പ കൈകാര്യം ചെയ്തതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വത്തവകാശിയാകുന്നത് ഞാൻ അനന്തരക്കാരനാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാപ്പ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്വത്ത് പുരോഗമിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ഇനി ഞാനും പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആ സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണോ ബാപ്പ പ്രതിരോധിച്ചത് അതുപോലെ ഈ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എതിരാളികരെ പ്രതിരോധിക്കുക അപ്പോഴാണ് അനന്തരക്കാരൻ എന്ന സിഫത്ത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ നിമിസവാഹ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകാതെ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ദീനിൻ്റെ സേവനത്തിന് സന്നദ്ധമാകാതെ ഞങ്ങൾ അള്ളാൻ റസൂലിൻ്റെ അന്തരക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് മാലിന്യങ്ങളും മുതിരിസുമാരും എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധം നമ്മുടെയൊക്കെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹു താല ഇട്ടു തരുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയറായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗരീബ് നവാസ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിൻ ഹദ മുഹൈനുദ്ദീൻ ജസ്തുൽ അജ്മീരി ഹദ് സുല്ലാഹു സുറു അസീൻ ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി പരസ്പരം മുസാവറകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസാവറകൾ ആവശ്യമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി മുസാവറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബിസലാഹു അലി ഹസ്മിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ദീനി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ദീനി പ്രചരണം നടത്തി ഇറാഖില
എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സേഹവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ തീരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഓ എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് അവരെടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് മഹാനവർക്കൾ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ധൈര്യപൂർവ്വം ചെന്നു തീ അണക്കാനല്ല ആക്രമിക്കാനല്ല അവരെ ഉപദേശിക്കാനാണ് സമീപ തീ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മക്കളെ ഓ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ തീയിനെയാണോ ദൈവമായി വെച്ചത് ഈ തീയിനെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് തീയിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീക്കൊരു കഴിവും ഇല്ല 